Jag har mina damer och herrar, varsågoda och ta plats. Så roligt att se så många här inne som är så måna om sin förebyggande hälsa att ni faktiskt undviker regnet. Det tycker jag är mycket klokt. Vi ska prata förebyggande hälsa här idag i detta seminarium arrangerat av Region Skåne som heter den, den retoriska frågan är personliga hälsodata vägen till förebyggande vård? Och till vår hjälp har vi en stor och prominent panel. De kommer upp lite senare. Först ska vi få lyssna på erfarenheter från England. Vi har en mycket prominent gäst som vi hade här igår. Några som var här igår lyssnade på första episoden i vår sequel. Ja, trevligt. Först ska jag också nämna att det här seminariet som många andra här, eller alla andra här i Öresundshuset, streamas live på Facebook-sidan, Öresundshusets Facebook-sida. Är det någon här inne som känner att en kollega borde vara här så bara in, skicka dem till Facebook-sidan och så kan de vara med. För er som då är lite måna om era upphovsrättsskyddade åsikter så vill jag då varna i i GDPRs namn och säga att eh, antingen så skriver ni ner era frågor på, på en liten lapp och framför dem skriftligt eller så tänker ni dem tyst i huvudet. Eh, för annars är de så att säga automatiskt spridda till, till internet via streamen. Det sagt eh, så ska vi alldeles strax gå in och vi ska då byta till den här första delen som sker på engelska. So I switch to English and introduce the topic of today by saying to afford... Healthcare in the future, we need to move much more care from hospitals and primary care into preventive care. And the data collected by today's digital systems is a phenomenal source uh, and a and resource to do that. But we have uh, obstacles in the way and uh, we need to, to, to solve them. So um, here to, to share some of the experiences made by the NHS during the last three, four years of digital transformation, we have none, the, none other than the deputy exec executive of the NHS uh, and leading the digital transformation since the last four years, Mr. Matthew Swindells. Give him a, a warm hand, please. Well, thank you very much. Thank you for the opportunity to be here, and it's good to see that uh, the crowd goes up when it's raining. We should arrange for it to arrange for it to rain every time that I'm speaking, in order that people come in to hear me. Thank you very much. Um, what I wanted to do is talk to you a bit about um, what we've been doing over the last uh, three, three years, because as I've spent the last couple of days here. Um, I think that there is a direct parallel between the challenges that you're taking on uh, with, within Sweden and, and the challenges we're facing uh, in England. Um, at the core of that is the, the dynamic of what health systems around developed countries around the world are facing. Um, the first person who will live to be 150 years old has already been, been born. Um, if we don't change our model of healthcare, that person, when they reach 150, will sp have spent 75 years living free and independently, and then will spend 75 years on an elderly care ward in a hospital somewhere. Um, our aspiration has to be to do slightly better for the future than, than that, um, and to make it, make it more immediate. Um, in England, uh, we currently have 10,000 people over the age of 100. Um, in 20 years' time, we will have 150,000 people over the age of 100. So we need to be thinking about the dynamics. And the, so the challenges that we face as health systems are how do you manage long-term conditions, how do you manage uh, our increasing ability to keep people alive, and how do you manage uh, extending uh, 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 people's li length of life and try and make those more healthy lives as well as just longer lives. Um, so we in, uh, in, in the NHS over the last three years have been in a way going through a generational shift in, in the fundamental underlying model that uh, if you go back to uh, late 1990s, 2000, uh, the focus in the NHS was around driving capacity, driving patient choice, uh, incentivizing hospitals to see people more quickly, reduce waits in emergency departments, reduce waiting lists, and so on. So it was a transactional, choice-based, competitive system with money following the patient, as, as we said. That was very good at improving access, 
but not very good at improving the focus on prevention and community-based care. So over the last three years, we have moved from uh, that model of fee-for-service um, towards increasingly what we call integrated care systems, but populations of about a million people where you're planning healthcare around pooled budgets and the same pot of money is paying for the hospitals as is paying for GPs, as is paying for mental health services, is paying for community services. And we've been adjusting the regulations and the legal environment, but more particularly the culture by which, under which we run healthcare um, to try and um, encourage a population health focus as opposed to a transactional focus and to create a, a focus on the individual, their families and communities rather than a focus on the institutions that deliver healthcare. Um, as we've taken the, uh, developed our national IT strategy, we have tried to reflect within our IT strategy that change in national policy. And one of the key elements of making an IT strategy successful and relevant is that it shouldn't just be an IT strategy. It should be an enabler to the transformation you're trying to deliver for health and care. So we have now moved, and, and for the last uh, three or four years, our IT strategy has said, well, there are three key planks to the strategy. The first one is to put the patient at the center of everything we do. So a focus on... Uh, an adult-to-adult -adult relationship between clinicians and patients, giving patients access to their data, the ability to book, book appointments, to contact their clinician, to be able to determine what their end-of-life choices are going to be, to be able to decide what, uh, how they want to engage in, or what they want to offer in terms of organ donation, and those sorts of things. So we have rolled out across the country an NHS app um, so that everybody can access their record um, and, and, and communicate with the NHS from, from a smartphone. The second element of it has been to say, we have to digitize the, the provision of care, not by, by IT systems that look like um, a digital copy of the paper record, but actually getting data uh, the medical uh, processes into a digital format in order that you can do a whole host of other things. And I, and I use um, the analogy of the music industry and, uh, 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 for this because, because we've seen over the last 20 years, over my lifetime, the music industry completely transformed. And the transformational moment for those people in the room who are as old as me and will remember was the move from vinyl to CD. Um, big plastic to small plastic, and people thought that it was the form that was the transformation, but it was the transformation from, from uh, final al um, analog recording to digital format. Moving the content into digital enabled the iPod, the iPhone, Spotify, blew up 200 years worth of copyright licensing and completely changed the way in which people consume and pay for music. If we don't digitize the content of healthcare, we won't have that transformation of the way in which we can deliver. So, so we have a big focus on, on, on the digitizing providers. And the third piece is to say, we need to be able to join care up. So we have to stop data being siloed around the institution that captured it and get it brought together around the individual. The record belongs to the patient. I don't care whether a hospital or a GP collected this data on me. If someone comes to my health, if a nurse comes to my house to treat me, I want them to be able to see all of that data for me. So we need to start to, uh, and we are building a longitudinal record that brings together data from all the sources. If you get those three things right, all sorts of other good things can happen as well in terms of management, in terms of research, in terms of genomics, in terms of personalized medicine and all of those things. But yet, if you don't get those three things right, nothing else is really possible. So we're using that then to drive the strategy of change, of trying to address the fact that about the third of all the people in an English hospital don't need to be in hospital. Not that they are well enough just to discharge, but the care that they are receiving would be better delivered to them in their own home or in a care home or a nursing home or a palliative care facility. That being trapped in an elderly care facility within an acute hospital is not a quality of life and is not ideal for them. Um, and we've using it, um, that predictive an analytic capability and the fact that we've joined up the system to do the bigger thought about what care can look like in the future.
we are integrating care around the individual then. We're saying that we want to be able to make families able to look after themselves. We want to be able to make the information and knowledge we have available to the son or daughter of an elderly person with dementia or to the mother or father of a child with a long-term condition. How do we use technology in the 21st century to recreate the family when everybody doesn't live on the street anymore? How do we make it that I can be a better son to my mother, that, um, I, that we can look after each other using technology? Because the power of community and the power of family to address the issue of how we support people as they age is significantly greater than the power of taxation and building more hospitals. So we need to think the bigger thought about how we uh, use technology to empower uh, communities to come together around individuals and families. We also need to think about uh, what this data means for research. The world of research is going to be transformed over the next 10 years in, 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 in healthcare because we will be able to find out stuff we don't know. The ability to predict and prevent, to be able to take data that's captured in real time, study and learn something, turn it into an algorithm, test it in real life to find out whether it was right in, in, in shadow, then drop it into, into the real life in order that I can send somebody home with something as simple as a uh, 50 euro pair set of digital scales connected to the internet and have an algorithm watching that will tell me if, I'm not, if, if the patient's not taking their diuretic medication and their weight starts to go up. We can start to build care packages that are automated around people. And the next generation of PhDs will be people taking papers published in the Lancet, turning them into algorithms and testing them to find out how they really work. Um, and what they need to look like, so that we can shorten how long it takes for half the doctors to adopt a piece of evidence-based medicine, which is currently 16 years, down to 16 weeks. How do we get evidence-based medicine out into, out into real practice? And we can start to do the planning of our healthcare based on data. So this, in the top left-hand corner, is actually uh, a picture of, uh, of Manchester, Greater Manchester in the northwest of England. And the dark colour green is the high smoking rates, and the white areas are the really low smoking rates. Now, at the moment, we deliver smoking cessation through our local councils about the same amount wherever you live. Where it's quite clear if you want to stop cancer, there are two boroughs where we ought to be having very significant smoking cessation programs and some places where it's really going to make very little difference. So how do we actually plan our health care based on, based on data? And lastly, how do we engage with people to manage their own lives? So on the left-hand side, you can see the NHS app rolled out, um, now available to 60 million people across the NHS, every one of them connected to their medical record. But I think more importantly than that is, is the other side, is the right-hand side as you're looking at it. These are mental health apps. These are apps to support people with cancer because as we've built the national app, we are also building the ecosystem for people to innovate because I'm absolutely convinced that we will end up micro-targeting people for what they actually need and that the perfect app for the parents of a child with a learning disability won't be written by a government or a big IT company. It will be written by the parents of a child with a learning disability. And we need to open up an ecosystem so that they can connect a medical record, they can push information back to an individual, and that they can, with the choice of that individual to decide to participate in that program, we can get the tools that actually work. I talked to a young man who had built an app to support skateboarders in Los Angeles who, have, who had ankle and knee injuries. I thought, that's a niche market. It's a niche market that buys a lot of stuff. You know, it's a highly profitable business that he had created. But he had connected it to their medical records, and he, were, he had written an app that spoke a language that I couldn't understand, because it's how teenagers in California talk. Um, he had 80% capture of the skateboarding community of California. Now, as a way of getting advice to that community, it's a lot smarter than anybody sitting in an orthopedics clinic in a hospital is ever going to pull off. So the opportunities of this to transform the way we think about preventing illness and managing people with illness and thinking about what the future looks like is transformative if we can get the patient engaged, we can capture the data, and we join it up around individuals rather than around institutions. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Matthew. Um, please, please stay up on the stage uh, for a few questions. Thank you. Um, so 
you, you measure success not by um, not by uh, activities, I presume, but by measuring health. So. Um, or perhaps by uh, eliminating doctor's visits uh, in the end. That would be a successful measure, at least. Uh, are there any results? What, how many doctor's visits has we so far eliminated using these, this transition? So we think about the technical transition and the service redesign transition as one and the same. So the truth is it's very hard to separate out what did IT do on its own. And maybe IT can't do anything on its own if you're not prepared to think about the way you deliver services. But what we have seen, for instance, is um, the, uh, the use of technology to support GPs and primary care staff in managing patients locally has reduced the growth in referrals of patients from primary care into hospital specialist clinics from what was routinely 4 or 5% a year every year for as long as you could think to less than 1% a year for the last three years. Um, we've seen the um, walk-in attendances of primary care patients, style patients, into A&E departments dropped to almost zero growth over the last three years uh, through both the redesign of services and the use of technology. So this is early days. I wouldn't want to stand here claiming we had solved this because we really haven't, but I think we are making some steps in the right direction and, and some of the data is starting to tell us that we're doing the right thing. And, and progressing in metrics that matter, yes. obviously. So just to, to uh, set the stage for what is the situation in, in, in the UK regarding uh, how, how patients opt in or opt out uh, and the consent to participate in, in, in uh, yep. sharing their, their medical data. So th this has been a huge issue in the UK as well and, and, and we think that a lot of this transformation is, com is dependent on maintaining public trust. It's almost Public trust is more important than what the law says. If the public lose confidence, then you won't be allowed to do these things. And we had a, we had a big shake about five years ago when... We tried to aggregate everybody's data for, for research purposes and the public hated it and there was a massive backlash. So we take the view that if data is being collected for personal care, for the delivery of healthcare by a clinical professional, we don't need, to cons we, we, we don't need permission to aggregate that that data. If we're moving it around between institutions, we consent the, pa the patient who we show it to and clinicians therefore might say, if you don't let me see your medical, the medical records of the drugs you've been prescribed somewhere else, there are things I can't decide about you. So that's a grown-up conversation between the, the doctor and the, and, and, uh, and the patient. In order to be able to use identifiable data for something like research, we have that as an opt-in. You, you have to ask the patient's permission first if you want to share it. If we've anonymized it and aggregated it, then, th then you don't have to consent it at all. All right, thank you for clearing that out. Uh, you also mentioned this uh, skateboard uh, apps, and when we talked, we also mentioned more general apps like TripAdvisor might in the future be uh, interested in accessing your, or you actually might be interested to share yeah. your medical data with apps like that. Where do you see that head in, in this direction for the UK? So I, I think that's tremendously exciting. I mean, I would like, as somebody who likes to travel, I would like to be able to authorize TripAdvisor to access my medical records. And if I'm backpacking around Indonesia, it, to be able to tell me where is the nearest clinic that can support the conditions that I've got. That, now, that should be completely at my discretion. Mm. Um, but if I choose to share my data in that way, then that's the sort of thing. Similarly, um, uh, we... Uh, We've been having some conversations with uh, supermarkets who collect your data about what you buy to say, perhaps patient, people should be able to opt in and it could say to you, I see you've been buying ice cream, you have diabetes, perhaps you would like to try the low sugar ice cream and here is a 20 cent uh, voucher to test it just once. But whether we could actually start to join up okay. people's lives and what we have about their health. So you see potential in that direction as well. Yeah, but I think that has to be completely at the, pen, at the person's discretion. That's not something government can do to people. It needs to be something you can choose to have. Thank you very much, Matthew, for your inspiring uh, um, presentation and sharing the, the experiences. We're short of time. We have a, a great panel. I will ask you to come up at the end and, and give some reflections on the, on, on the Swedish thoughts. But I would like to introduce our Prominent panel, uh, Patrick Sundström uh, from from uh, SQL, digitaliseringsprogram ansvarig för digitalisering på SQL. Vi har Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet i riksdagen, representerar Socialdemokraterna. Välkommen. 
Tobias Nilsson, omställningsstrateg för digitalisering i Västra Götalandsregionen. Och så har vi Region Skånes representanter Annette Linander, regionråd och regionstyrelsens första vice ordförande i Region Skåne, representerar Centerpartiet. Och Karina Svensson, sist men inte minst, regionråd och andra vice ordförande i Skånes universitetssjukhus styrelse och representerar Socialdemokraterna. Välkomna upp. Tack så mycket. Okay. Jag tänkte börja med att, att fråga eh, Patrik och Tobias som är eh, så att säga, strategerna och, eh, och implementatörerna här på tjänstemannasidan. Vad är problemet med att använda personliga hälsodata i Sverige? Vad är flaskhalsarna och vad är, eh, för att åstadkomma de här effekterna med förebyggande hälsa? Hur, bara så vi har klart för oss vad är jag, kan börja. Ja, jag tror att det finns flera olika dimensioner eller frågor som vi behöver adressera. Dels så vet vi att vi har legala utmaningar framför allt för att möjliggöra en mer effektiv hälsopromotion mm. där lagstiftningen inte är designad efter den vårdstruktur vi har idag efter de ambitioner vi ser. Sen så har vi ett problem styrnings- och ersättningsmässigt alltså att det inte är tillräckligt lönsamt att hålla våra patienter friska. Det är också ett problem som vi delar med många av de andra hälso- hälso- och sjukvårdssystemen i världen. Mm. Men sen så har vi också utmaningar i vår datahantering. Alltså vår stora utmaning är att gå från från data till information, till insikter, till kunskap, till förändrat beteende och få det i hjulet eh, att snurra någonstans mm. eh, för att nämna något. Och det sista jag ja. skulle nämna är väl egentligen ett förändrat mindset kring hälso- och sjukvårdens uppdrag mm. om det handlar om att eh, bota och behandla sjuka eller om det handlar om att stödja människor att hålla sig friska. Ja, utöver det som Patrik tog upp så har vi ju arbetssätten. Vi måste ändra våra arbetssätt. Vi har ett gäng innovationer som är testade kring prevention, kring mobil närvård som vi håller på med mycket i Västra Götaland som visar sig ha jättebra resultat. Men det tar alldeles för lång tid att få det infört överallt. Vi uppfinner hjulet gång på gång igen och det är onödan. Vi måste bli snabbare på att använda det som visar sig vara bra, använda den data som faktiskt finns, de innovationer som faktiskt finns och införa det överallt när det har visat sig fungera. Och är det framförallt lagstiftningen som är hindret här eller är det andra saker, strukturella problem i, i, som, som är problemet i Sverige kontra det vi hör i England? Vi ser att det finns utmaningar med lagstiftningen. Det behöver bli en förändrad lagstiftning, absolut. Och det kan nog Patrik berätta mer om vad som behövs. Men jag skulle säga att det är inte... Vi kan inte bara säga att det är en lagstiftningsfråga. Bara staten gjorde sitt. Vi på regionerna och kommunerna för den delen kan och bör göra väsentligt mycket mer kring det preventiva. Använda de innovationer som finns kring det förebyggande arbetet. Sen behöver vi också få en modern lagstiftning. För den lagstiftning vi har nu är gammal. Kristina. Mm. Du sitter i socialutskottet och du har rätt så nyligen skickat iväg eller sett till att vi får en utredning tillsatt som ser över patientdatalagen. Vad ser du som problemet här och hur vill du beskriva det? Ja, alltså den utredning som är tillsatt nu tänker jag det är ett första steg i att se hur vi på ett effektivare sätt kan hantera patientdata då. Men det jag tänkte också när jag lyssnade på det här engelska exemplet det är ju att vi har ändå 21 regioner och landsting och 290 kommuner. Och det är klart att det är en utmaning att hitta system i detta som, som kan fungera eh, oavsett lagstiftning. Eh, folkhälsa är ju en, en av mina absoluta hjärtefrågor. Och jag, jag tror ju att det kommer, vi står inför ett paradigmskifte i hela hälso- och sjukvården i hur ska vi arbeta. Vi har ju vi har det gamla traditionella sättet där vi... Där vi styr emot att man ska träffa läkare, man ska behandlas för vissa diagnoser enligt vissa koncept. Det är en stor omställning om vi verkligen ska komma till det här förebyggande. Jag jobbar på en vårdcentral själv i början av 90-talet och redan då pratade vi om att vi måste föra över resurser från slutenvården till primärvården. Vi måste bli bättre på att jobba med hälso- och sjukvårdens hälsouppdrag. Men vi har ju liksom inte kommit så väldigt långt i den riktningen. Jag hoppas att det kommer att gå väsentligen snabbare från och med nu. Tack. Vad, Annette och, om vi börjar med, med regionala nivån. Annette, vad ser du att man ska ta med sig från erfarenheterna från England? Ja, flera olika saker. Det här med att göra det enkelt att ta ansvar för sin egen hälsa. Det, är ju faktiskt, det finns ju inga lagstiftning idag som förbjuder folk att ha hälsoappar som kan säga till dig när du ska stå upp eller när du måste äta eller när du borde gå och lägga dig. Och så. Det finns ju kopplingen in till sjukvården. Det är ju det som är problemet. Men man kan ju redan idag ta ansvar för sin hälsa. Och där måste vi bli bättre på att koppla på våra system och sen det här med att patienten ska äga sin egen 
en hälsodata. Vi, och det, det, är, det är en lagstiftningsfråga. Eh, det ser jag som ett, ett stort steg för att vi ska kunna jobba mer med de, de hälsobringande delarna av hälso- och sjukvården. Tack. Och Karina, vad säger du? Jag säger nästan detsamma. För att ta jag som, som patient, som medborgare, ansvar för min egen hälsa så måste jag också göra det på ett sunt sätt. En del av alla de här apparna och armband och pannband och allt som finns gör ju också att jag blir lite fokuserad. Jag kollar mitt armband, hur ser nu blodtrycket ut? Jag fixar och hur ser allt ut? Och det är en osund handling i sig. Så man måste, alltså där är ju eh, gränser. Men jag tänker också att eh, vi inom, inom vården och vårdsystemet måste ta hela patienten. Vi kan inte dela upp patienten att det är du som har hand om det och den som har hand om det. Utan att vi måste se helheten på alla nivåer för att faktiskt få en trygg och säker vård för patienten. Jag bara följer upp lite grann. Du sa det är en osund handling i sig. Att man kollar upp. Menar du att det, det, alla de här tillgången till hälsodata och möjligheterna ger någon sorts hälsostress? Eller sjuk, eller kan, vara, kan vara och kan bli en osund handling. För det blir en, kan bli också en hälsostress. Jag träffar ju många som... Ja, men nu har jag kollat mitt blodtryck eh, tio gånger idag och det var inte likadant vid ett enda tillfälle. Jag måste söka hjälp, jag måste söka vård. Och får jag inte det på vårdcentralen så går jag på akuten. Ja, spännande. Så det finns i alla fall en bortre gräns för hur mycket personlig hälsodata eller förebyggande vård vi kan göra. Patrik, Absolut inte, men vi kan <här> Nej, men jag, tänkte, jag, jag upplever att många invånare och patienter vill kunna ta ett större ansvar för sin hälsa, men de upplever att vi som system inte ger dem den möjligheten tillräckligt väl. Vårt originalsätt är fortfarande att bjuda in människor till våra verksamheter på vårdcentraler och sjukhus och där ta tempen på sitt hälsotillstånd. Och det är där någonstans som jag tror den stora kulturresan ligger. Ligger i verkligen i vårt uppdrag att hålla människor friska då behöver vi designa om vårt system och här ser jag att digitaliseringen ger oss helt unika möjligheter att låta vår kompetens, vår erfarenhet och vår information färdas från golv och väggar på vårdcentraler och sjukhus till alla platser där människor lever, bor och leker. Va? Det är inte svårt, det har vi redan gjort i förhållande till alla andra sektorer så vi måste egentligen bestämma oss för att göra det. Och då tror jag det handlar om att inte, inte bara erbjuda människor med kronisk sjukdom med en packe läkemedel utan också utrusta människor med digitala lösningar och sensorer som gör att jag som privatperson kan monitorera min hälsa i, hemma när jag vill eh, ha koll på den. Få ett kunskapsstöd så att jag vet hur jag, kan, hur jag bör agera om jag ser att det börjar gå åt fel håll. Va? Och då blir ju hälso- och sjukvårdens uppgift att moni- monitorera mig på distans och bara vid behov så att säga ta en kontakt med mig om man ser att det börjar gå åt fel håll eller ge mig positiv f- feedback när man ser att, man, att jag håller mig i en cirkel av välmående. Kristina, du har ju själv en bakgrund inom, inom vården. Eh, är vården redo för att göra det här kulturskiftet och, och låta patienten driva istället för vården? Jag hoppas det, men det är ju ingenting som kan ske över en natt utan det är ju liksom en lång process. Till exempel det här med mina hälsodata. Jag tycker det finns en osund kultur inom hälso- och sjukvården när det gäller vem äger de här journalanteckningarna. För för mig är det självklart att det är jag som patient som äger min journal och, och, och mina, mina hälsodata. Nu går det ju knappt att få ut dem från vårdcentralen utan det är som att det är något som är hemligt skilt ifrån mig. Och jag tycker att det ska vara upp till mig. Jag vill ha min journal i min telefon. Jag vill kunna dela den med vem jag vill. Jag älskar min lilla hälsoklocka som säger bra om jag sover sju timmar. Nu var det länge sedan. Men, 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 men jag skulle inte ha något emot om jag skulle tycka att jag har mycket sömnproblem. Att det är kopplat direkt till vårdcentralen. Och så kan doktorn sitta där och se hur jag har sover varenda natt. Och hur mycket jag har rört på mig och så vidare. Det skulle vara alldeles utmärkt. Så jag tror att vi har en stor resa att göra och det kommer att ta tid. Men det måste börja med ett steg i taget. Jag tror också när det gäller folkhälsoarbete att vi måste bli bättre och rikta folkhälsoarbete till den som verkligen behöver det bäst. Det går liksom inte att smeta ut över alla samma folkhälsoarbete utan det handlar ju om vad man har för förutsättningar och vad man behöver. Så all, alla de här möjligheterna är ju jättespännande och det är ju lätt för, som, att förstå som, som patient och medborgare att vilken härlig värld det var och om, om vi hade bara hälsodata i TripAdvisor. Ja, men samtidigt blir vi ju ja. oerhört frustrerade när det läcker ut till exempel samtal från 1177 så det är klart att det finns också svårigheter och man måste också se dem. Och då har vi ju så att säga fighten mellan patientens säkerhet och patientens integritet som ja. på något vis ska regleras eller med patientdatalagen och nu ser vi över den. Men är det... Om vi, om vi lyckas se över patientdatalagen så att det blir möjligt att utnyttja 
patientdata till förebyggande, att se mönster och att planera och för, för, vad det, förutse vårdbehov. Vad, löser vi allting då om vi ser över lagen i det avseendet? Tobias. Jag, jag tror att vi skapar grunden om vi gör det. Men effekten kommer ju när vi ändrar våra arbetssätt. Om man sätter in de här förebyggande insatserna måste man ju också ändra sin arbetssätt. Till exempel att inte då kalla patienten till fysiska besök för man kan monitorera patienten digitalt. Eller man kan upptäcka vilka patienter som är i störst riskzon. Då ska man ju inte kalla alla patienter någon gång då och då utan särskilt de här patienterna som är i en potentiell riskzon. Och det är ju förändrat arbetssätt för så är vi inte vana att jobba i vården. Och det är mycket jobbigare. Även om det tar otroligt lång tid med lagstiftningsprocessen så är det ibland ännu besvärligt att ändra arbetssätten och det är det vi måste göra för att nyttja potentialen i de verktyg som vi har och i de nya system som vi nu är på väg att införa där vi får helt andra möjligheter att göra det här som vi ser att vi behöver göra. Innan jag släpper in dig Patrik, en snabb kommentar från Skåne. Eh, vad, eh, är, ni, är ni beredda att, eller hur långt kan, är ni komna i att förändra arbetssätten i väntan på att lagen förändras? Vi, vi har ju inhandlat ett nytt digitalt vårdsystem eh, som vi kallar SDV. Skånes digitala vårdsystem och där sitter just nu 350-400 kliniker och jobbar med våra arbetsprocesser. Vi har tio sjukhus i Skåne, tio olika sätt att ta hand om samma patient, upptäckte vi. Och det funkar inte i det här systemet så nu måste de helt enkelt jobba igenom processerna för att vi ska ta samma prover på alla sjukhus när de kommer in med samma symptom och så. Eh, och det jobbet är i full gång. Jag skulle säga att STV kommer att lösa mycket. Men bara det jobbet vi gör nu när vi har kliniker, våra duktigaste kliniker som har stort förtroende ute i vården som sitter och jobbar igenom processerna. Det är minst lika viktigt mm. för att vi behöver förändrade arbetssätt för att digitaliseringen ska liksom gå i mål. Annars så är det bara ytterligare en kostnad tyvärr. Mm. Karina, vad har du? Eh, nej men precis, vi har våra tio sjukhus men också alla våra vårdcentraler, både de offentliga och de privatdrivna måste ju inkluderas i detta. Sen har vi ju hemsjukvården och den kommunala sjukvården som också behandlar som måste ha möjlighet att se vad som är gjort och vad som inte är gjort så att man inte gör vissa saker två, tre, fyra gånger och vissa andra inte alls. Jag då som kommer från Malmö fram till 2020 eller förlåt 2000 så hade vi ju sjukvården i kommunen. Uh, har jobbat också inom sjukvården i kommunen och i när vi blev regionen och kan konstatera att det var ju kortare vägar när Malmö hade sjukvården också. Men det vill jag inte säga att det har varit bättre, ni får inte missförstå mig. Men, men uh, vägarna är kortare, det blir säkrare både för mig som vårdgivare vad som görs, men det blir också tryggare för patienten. För vad var det jag sa till den eller till den? Och ska jag verkligen säga det till den vårdgivaren eller oss här? Va? Men, men min hälsodata, den, den måste jag ju äga såklart. Patrik, du Jag vill bara egentligen återknyta till du sa. Till du sa. Jag, jag kan ha missuppfattat dig, men jag tror att det är viktigt att nyansera det här med äganderätt. Jag tror att det är helt fel väg att gå och se att vi invånare liksom ska äga vår information. Jag tror det är otroligt viktigt om vi ska ha en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård som också ska kunna jobba förebyggande att hälso- och sjukvårdsaktörer har tillgång till precis den data de behöver för att kunna göra det här. Men vi som invånare ska ju förstås ha samma förfogande rätt över den datan, men inte ägaren. För vi måste tänka, komma ihåg att det är många gånger i situationen vi är som körast som vi behöver hälso- sjukvårdens stöd och då ska vi inte beroende av att vi kan fatta de besluten som patienten att jag nu ska dela med mig mina data som jag bär med mig. Hur gör du skillnad på förfogande och ägande här? Den, den information som hälso- och sjukvårdens aktörer har måste jag få både legala och praktiska möjligheter eh, som invånare att ta del av på det sätt jag vill. Att ta ut en kopia av den och sätta i den där appen om jag vill eller i den där appen om jag så skulle vilja. Men det förhindrar inte att hälso- och sjukvården har kvar samma data för det är det som bygger kunskap och ett datadriven utveckling i våra verksamheter. Så sjukvården sköter datan men, men du har tillgång till den i alla former och kan Precis, fördela den? Precis, så behöver ta sitt ansvar för att hantera den på ett säkert och tryggt sätt. Kristina. Jo, men naturligtvis. Jag menar ju inte att sjukvården skulle stängas utifrån datan. Men som jag tycker är nu så stängs patienten utifrån sin data emellanåt. Eh, sen tänker jag att eh, 
Jag har jobbat 23 år inom hälso- och sjukvården ändå, så jag kanske törs säga det här nu. Att jag tycker att personalen, läkare, sjuksköterskor, man måste faktiskt lära sig att det här är inget fritt valt arbete inom hälso- och sjukvården. Jag, jag tycker om tanken på standardiserade vårdförlopp, eh, kunskapsstyrning, men det förutsätter ju att all personal faktiskt följer det här som, som har tagits fram i de här processerna. Och det görs det ju inte riktigt idag. Nu har vi ju Socialstyrelsens riktlinjer till exempel. De kan ta åtta, tio år innan de uppdateras. Och det är klart det är inte en snabb process att utveckla hälso- och sjukvård. Utan vi måste komma till en process som, som går mycket, mycket snabbare. Och också att det verkligen efterföljs det här. Annars blir det ju liksom ingen riktig verkstad av det hela. Viftade du också till Ja, och det är nödvändigt att man bygger relationer med patienten. Att vården bygger relationer digitalt och fysiskt med patienten. För om jag får hem ett brev att du ingår tyvärr i den gruppen som kommer att dö snart, har vi sett i data. Ja, men det är klart, det är inte någon bra. Därför måste du göra massa insatser. Ja, men det funkar inte. Men har man en relation så kan man kommunicera kring det. Och då kan vi använda den här förebyggande datan som vi kan få fram på rätt sätt. Så att den blir använd och förstådd. Och då tror jag att patienterna kommer att tycka att det här är jättebra. Men gör vi det på fel sätt utan en relation så kommer det inte funka. Och då kommer det bli tyvärr en revolt på det där. Så lagstiftningen är en förutsättning men relationerna och arbetssätten yes. är vägen framåt. Patrik? Jag skulle bara vilja undersöka just lagstiftningsfrågan så vi alla är medvetna om vad det är som inte funkar idag. Idag har vi en lagstiftning som utgår efter organisatoriska principer och vi vill skapa verksamheter som är sammanhållande och har individen i centrum. Lagstiftningen idag det innebär att regioner med få privata utförare i sitt offentligt finansierade system har väldigt goda möjligheter att jobba med den här typen av förebyggande arbete och hantera data för prediktivt analyser och så vidare. Men regioner med många privata utförare i sitt offentligt finansierade system har inte det, för där ställer lagstiftningen upp staket mellan regionen som huvudman och de privata verksamheterna. Det innebär att till exempel att Region Skåne har hälften av primärvården är ett svart hål. Där har ni ingen kunskap och ni har inte rätt som huvudman trots att ni har ansvar för finansiering, planering, genomförande och förbättring av hälso- och sjukvården för skåningarna. Och det är lagstiftningens stora bekymmer. Om jag förstår det rätt så gör man ju redan idag lite brott mot lagen i de system och processer man gör för att just kunna eh, hjälpa patienten på bästa sätt. Då tvingas man så att säga eh, cut some corners. Men när vi byter till ett mer centraliserat system så blir eh, lagbrotten eller brotten mot PDL då lite mer intentionella och systematiska och att där i ligger någon sorts eh, utmaning. Är Region Skåne beredd att gå före och trycka lagen lite framför sig? Absolut. Ja. Jag skulle vilja säga att där är vi överens, tror jag. Att vi absolut skulle vilja gå före i det. För det handlar ju inte bara... Alltså, I att bryta tryck... mot lagen, alltså. Ja, ja. 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 men just i den biten. Därför ja. att har vi patienten med oss och patienten förstår ja. varför gör vi det här. Ja. Det är för att du ska kunna få ett bra liv... Och så, så, så har vi patienter med oss och säger att ja, men det är okej, vi gör så här. Mm. Um. Kan ni göra gemensam sak med Västra Götalands region? Ja, förlåt, Annette. Jag ska säga, vi, vi trycker gärna lagstiftaren framför oss och berättar vad som, som behövs. Helst av allt så skulle vi ju vilja att lagstiftningen är fixad till mm. vi lanserar och, och på bredden i Skåne. Det hade ju varit det bästa. Men som det är just nu med den lagstiftning vi har så kommer vi ju inte att eh, använda hela vårt system när vi eh, för ut det i vården. Det kommer inte att gå. För, på grund av lagstiftning? Ja. Just det. Om, om vi inte... Och, men som sagt, vi har påtalat för eh, lagstiftaren eh, att detta måste fixas. Och Tobias, ni vet... Ja, vi bryter det, gärna det, mot så. lagen. <laughs> oh. Nej, men skämt åsido. Det är ju två lagstiftningar som är Vi har en patientsäkerhetslag som säger att vi ska göra det bästa för patienten. Vi ska ställa att göra den förebyggande vården. Och vi har en patientdatalag som inte, precis som Patrik var inne på, som i alla delar är tillräckligt modern. Och det är det som utmanar att vi har två lagstiftningar och vi försöker att följa båda. Det kommer vi fortsätta försöka göra. Men patientdatalagen är ett bekymmer vissa delar. Och det som bekymrar mig lite är att den här utredningen tar en bra stund på sig och sen kommer lagstiftningsprocessen. Jag själv jobbar i regeringskansliet vet att det där inte går på en kafferast. Så att vi kommer att få dra oss med den här lagen som vi har nu tyvärr ganska så många år och våra system kommer vara på plats ganska långt innan det. Vilket kommer att vara ett bekymmer för vi ser vad vi skulle kunna göra, hur vi skulle behöva ha vården och vi kommer inte att ha fulla möjligheter till det. Men ni kanske med lite, så här, ja, lite hoppa över skacklarna och jobba med relationerna och processerna så kanske vi kommer dit kommer vi när lagen kommer dit också. Kristina? 
Ja, ingen skulle väl mer än jag vilja skynda på lagstiftningsprocessen ibland. Nu ska ju det här slutbetänkandet komma i maj 2021. Ja. Och då vet vi ju att det tar en tid efter mm. det också. När jag pratar med juristerna har jag väldigt svårt att få dem att skynda på. Men jag tror att politiken kommer att göra sitt och försöka dra sitt strå till stacken när det gäller det. Jag tänker också att det är viktigt att inte glömma bort kommunerna, de 290 kommunerna. För att hemma i mitt hemlän som är Västernorrland, där är det faktiskt nästan 30 procent av all sjukvård kommunal. Mm. Eftersom vi har alla som är inom äldreomsorg, kommunal hemsjukvård, skolhälsovård. Och de systemen ska ju också fungera. Och det är också en stor utmaning som är viktig att man har med sig. Så ska vi ta det som ett löfte lite grann som följer på det vi hade igår här. Då hade vi Anna Manfalk och Anna-Lena Hogerud som faktiskt gärna ville gå i för, förväg och bryta mot lagen. Lite ja, tillsammans där också. Frågan var vi inte ställt så om vi ville bli pilotlän. Att, jag det är helt okej. Jag vill inte stå i faktiskt... stream och säga att vi bryter mot lagen. Det tycker jag är vackert dumt. Ja, det förstår jag. Men, men lite avancerat framåt helt enkelt. Lite spjutspets i förhållande till de andra regionerna kanske. Men jag, jag menar absolut att ska vi komma någonstans så krävs det modiga tjänstepersoner och det krävs lite halvtokiga politiker som vågar ta ett steg till, um, som vågar gå före. Och ofta är det ju så att lagstiftningen kommer efterhand, det är som när du ska ha en uh, gångväg över gräsmattan. Ja, det är smartast att lägga den när man har sett hur folk går, um, annars får man dra två stycken. Yeah, I would really like to uh, Matthew, ask Matthew, Matthew to join us up on stage again. And uh, uh, given that you've had help translate what's been said mm -hmm. on stage, do you have any reflections on on what the the um, how we can make use of the experiences in, in the UK in yeah. Sweden? Yeah, I think it's been a it's been a really good debate. It's a very well uh, informed debate. Um, I think this is a very hard space for politicians. Um, and perhaps part of the advantage that we've had over the last couple of years is that our politicians have been busy doing something else. <laughs> um, and, uh, and, and, and we've been able to just get on with stuff for a while. Um, so you recommended Brexit uh, for Sweden <laughs> well, as a, as a I, method? I, yeah. I, I think having a national strategy to go back to the 1950s should be recommended <laughs> to all countries. Right. Um, yeah. So but I think there's a couple of serious points in here. Um, I think one of them is, uh, is that you can get tidy knots around the legislation around, uh, 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 around patient data. The reality is that patients are ass assuming that clinicians are looking at their data and are mostly horrified to discover that one doctor or one nurse can't see what another doc no, doctor or nurse uh, uh, says, uh, uh, has said about them. Um, and when terrible things happen, when uh, an old person gets forgotten about or a child gets neglected and we have a, a, a sort of a national sort of uh, a moment where we look at it. It's never that nobody knew. It's always that somebody knew, but the right person didn't know. And so, so on the one hand, there is the privacy and the, on the other hand, there is the protection of the patient. And I, uh, I, I have burnt into my head being in one of the largest uh, emergency departments in London when a couple came in... Uh, partners and, and were getting really angry that they couldn't get an appointment with their GP because the wife was in terrible pain and needed uh, painkilling medication. And the nurse went to the computer system where she can see the prescriptions from the other A&E departments in London and from the GP, could see that this couple had been prescribed pain medications the previous day and had visited four other A&E departments that morning asking for painkillers. Mm. And what we were dealing here wasn't someone who was in pain, we were dealing with someone who was addicted to painkillers. Yeah. And without that, each of those places would have given her pain. So, so we just need to think about the whole of the story here. Um, but I also took away um, something Patrick said, which I will now use, and the next time you hear it, I will have stolen it as my own, is when you talked about us um, mentoring citizens to, to manage their own health. And I think that is a, an ambition for a health system beyond just curing sickness, is, is how do we get to the point where we're mentoring people to manage their health as well. Thank you. We do have some, some time for questions from the audience. Do we have one or two and the microphone going around? Yes, we have a question here. Thank you. Nämligen så här. Who are you and where do you come from? Jag, jag heter Anita Melgren och jag kommer från Göteborg. Ska jag prata engelska eller svenska? Svenska, går det bra. Och, och då undrar jag så här. Är det olika bestämmelser i olika regioner? Därför att jag råkar ha tagit lite prover nu senast. Och då var det en kompis till mig som sa. 
Ja, men då kan du gå in på din dator och kolla upp dina journaler. Det var min fråga. Det är alltså olika bestämmelser. So the question was are there different uh, orders of how, how you can handle your, your personal data from different regions in Sweden? Mm. Nej, det är inga olika bestämmelser. Samma lagstiftning, och också det är samma nationella tjänst som alla använder, journalen på nätet. Så du går in och loggar in med BankID. Sen kan det finnas olika information beroende på vilken region du är patient. Det beror på om din vårdcentral eller ditt sjukhus har eh, integrerat mot den här nationella tjänsten. Men nu är alla landsting anslutna till den här tjänsten. Och när vi tittar och jämför oss med andra länder så ser vi att vi ligger väldigt, väldigt långt fram här. Om ni tittar på användandet av just den här tjänsten, journalen, så ligger Sverige i topp. Jag kan inte se mina provsvar i region Västernorrland. Däremot kan jag eh, ändra tid till exempel för mammografi. Eh, jag kan se mina recept och jag kan göra eh, vad heter det, receptförnyelse av vissa preparat. Men inte provsvar ännu. Another question? Vi har faktiskt passerat uh, utsatt tid, så jag vill tacka panelen vi, uh, och alla modiga tjänstemän och halvgalna politiker. <laughs> uh, Mr. Matthew Swindells, Patrik Sundström, Kristina Nilsson, Tobias Nilsson, Annette Linander och Karina Svensson för att ni har kommit hit. Och tack till publiken som har relaterat undan regnet här en liten stund. Och lycka till i resten av dagen. Tack.